Lord, you gave a promise deep down in my heart that you will never leave me and never will part. So through every trial, no, I won't back down. My Lord and Savior, yes, you wear the crown. When you rose over death, you claimed the victory. So I rise every day, for you have set me free.
our love for Jesus. Say 
The Lord said in Romans 8, verses 38 to 39, And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow. Not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Yes, Lord. Truly, Panginoon, that nothing can separate us from your love, Jesus. Lord, in the midst of our struggle, we will choose you more than anyone else, Panginoon. We believe, Lord, that in your love, we always find peace. That's why, Lord, we surrender our hearts today. We want to know you more today and forever. We love you, Jesus. forever sinking deep in mercy seas I'm wide away drawing close there by grace and all my heart is yours all fear removed I bring you Your love's 
so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, in my only cry to know you. Oh, oh, oh. 
uh, in this pursuit, in this conquest. And at the same time, knowing the Amorites, di ba, uh, dinefined ito sa Bible, especially ng mga scholars, na these are giants, mga malalaking mga tao, malalakas na mga tao. Kaya naman, you know, uh, may takot si Moses na ay ituloy ang conquest na ito. And yet, tulad ng binasa natin sa Deuteronomy chapter 1 verse 11, hindi ba, sinasabi dito ng Panginoong Diyos kay Moses, nahayaan mo na ang Diyos ng iyong liti ay sasamahan ka at ang sa, ano sabi doon, uh, will increase you a thousand times and bless you as He has promised. And I so love the concept of thousand times. It, it speaks about God being able to increase kung ano man yung meron tayo. He, it speaks about God's abundance. It speaks about God's multiplication. And so, in application sa ating uh, giving, ganyan po ang kakayahan ng Diyos sa atin. He can increase whatever uh, limitations that we have. Kayang-kaya niya pong pagyamanin ang, ang meron po tayo sa ating mga panalapi. So long, okay, na tayo po ay nagtitiwala at tunay na sumusurrender sa Kanya. Kasi madalas po, uh, sa totoo lang, uh, yun nga, eh, naunahan tayo ng takot, ng pangunahan tayo ng worries, iniisip natin na hindi natin kaya, and all without realizing it's God speaking to us. When God speaks to us, magbigay tayo at pagpapalain niya tayo as we, you know, uh, obey Him and honor Him through giving, magtiwala po tayo kasi talaga naman hindi natin may experience itong abundance ng Lord. Kung ano yung pwede niyang gawin sa ating mga buhay, especially sa area na ating finances, kung hindi po natin siya pagtitiwalaan and going back dun sa pinasa natin, He can increase it thousand times. He can double, triple, you know, and make it hundredfold, thousandfold yung ating pong uh, resources, yung ating mga finances kapag talaga namang faithfully and generously tayo po ay nagbibigay para sa Kanya. Kaya naman, uh, kung handa ka nang magbigay at tanggapin ang multiplication ng pagpupala ng Panginoon sa iyong finances, here are the ways on how we can get. Now we learn the options on how we can give. Uh, isama na rin natin as we uh, continually encourage everyone na ang inyong mga prayer request, isama nyo po sa inyo pong pagbibigay. You can write it down if you're attending our on-site services or kung hindi naman, kung ikaw yung bibigay uh, to our giving envelopes, you can write down your prayers. If not, you can send us a message sa ating uh, Facebook page or sa anong social media sites na meron po tayo sa church or better yet, mag-join po kayo sa ating mga prayer services. We have online prayer services sa morning tsaka sa evening. So we can pray together about your petitions and requests for that. Okay? So take note ha, thousand times, God can increase thousand times tulad ng pangako ng Panginoon kay Moses na pararamihin niya, kaya niyang palaguhin yung, yung lipi nila so that they can conquer these Amorites in pursuit of the conquest to the promised land. Same goes with our finances. God can, you know, allow us to experience His abundance. Basta tayo po ay magtitiwala lamang sa Kanya. Kaya nga naman po, bago tayo manalangin, pwede niyo po bang isulat sa comment section, God's abundance. Yes, God's abundance. Isulat po natin at tatanggapin po natin lahat dyan as we truly give to Him generously and faithfully. Sige po, tayo po ay manalang. Panginoon, marami pong salamat for uh, allowing us to continually uh, to worship You as we give today. Batid niyo ang limitasyon ng aming mga finances and yet, Panginoon, uh, sa patuloy po ninyong pagtuturo sa amin na ang susi para kami ay pagyamanin ninyo ay ang tapat po namin pagbibigay para sa inyo at sa inyong gawain. Salamat Panginoon dahil tunay nga na hinggit mong makikita at ino-honor ang aming obedience rather than our sacrifices. 
masigit mong ino-order yung pagtitiwala namin sa inyo, lalong-lalo na sa area ng giving. Salamat po Panginoon dahil hindi ka nagkulang sa amin, sa, sa aming mga hanap buhay, sa aming mga negosyo, at kaya nga naman itong mga pananalaping ito, Panginoon, as our um, worship to you, this tithes and offerings, Panginoon, as our worship to you, ay patuloy na pinagkakatuwala namin sa inyo bilang aming pagsamba at pasasalamat dahil tunay nga ng lahat ng ito ay hindi kami magkakaroon not because of your goodness, Panginoon, sa aming mga buhay. Marami pong salamat. Indeed, we receive your abundance. We receive your multiplication sa aming mga finances. Na naniniwala kami, Panginoon, bilang isang church na kalooban niyo po sa amin ma-experience ang mas mag masagana pang buhay namin, mga bawat isa sa amin at ang aming mga pamilya, especially our church with all the needs at sa mga sa vision at mission ng nais po ng gawin ng aming church, uh, especially this year and onwards. Naniniwala kami na pagyayamanin po kami as we continually to trust, uh, in trust to you, our finances. Maraming marami pong salamat o Diyos. Kayo pong patuloy na maluwalhati sa aming pagbibigay sa araw na ito. In the name of Jesus, we pray. Amen and Amen. Kaya nga naman, if we are all ready to receive God's abundance and to experience the increase of God thousand times sa ating mga buhay, let's all give cheerfully and God bless you all. Today, I declare that Jesus is my Lord. God is my Father and blessings are on board. With His Spirit, greater things I can afford. Victory is mine, in His Word I am told. I believe I am saved and forgiven. I know I am loved and not forsaken. I am secure, whole, and never broken. Provided, not deceived, and never forgotten. I pray, Lord, that you will bless me indeed. My territory will expand and exceed. Your hand be on me as I plant summer seeds. Save me from the evil one who scare me from you. By your grace and devotions, I will be by your love and giving, I will be helpful. By your spirit and honoring, delightful. By your power and discipleship, fruitful. Jesus is my partner as I conquer great plans. I am one with my community of thousands. With love, passion, I'm following all your commands. Daily, weekly, there's open heavens, open hands. Good day mga kaibigan ng mga faithful and we are again here together dito po sa ating Faithful Community Service. Kapag nagtitipon-tipon po tayo ng ganito, this is also a source for us na tayo makapagpalakasan. And we are now down on our last series for this month. And that is Detox and Detour. Palagay ko po, marami po sa atin eh, may mga na-detox na po sa buhay po natin. Mahalaga po yan na ito po ituloy-tuloy. Yan ang ginagawa ng Word of God sa atin. When we read and meditate upon it, may mga bagay na aayos sa ating mga buhay. Hindi po lingid sa bawat isa po sa atin ang agriculture. Yes, our country itself is an agriculture country. Kapag napag-usapan ang kalikasan, napag-usapan ang lupa at mga lupain, alam natin yan. At marami pa rin po sa atin ang nakatira sa mga lugar pong ito. And we are also aware that even in our country itself, ito ang nagiging daan kung bakit po tayo nakakakain. Bakit nagiging healthier tayo sa ating mga buhay. And 
tumpak na tumpak ang ating pag-uusapan po ngayon because we will talk about the power of soil, the seed, and the sower. Oo, kinakailangan malaman po natin ito para lalo pong maiplant sa ating mga puso ang salita ng ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya po ninyo na kami po ay pinagpapala po ninyo. Nagpapasalamat po kami na kayo po ay hindi nagpapabaya sa amin. Nagpapasalamat din po kami sa lahat ng pagmamahal at pagkilos nyo sa aming mga buhay. Hinihiling po namin ang biyaya po ninyo na siyang yumakap sa aming lahat. Thank you so much for this opportunity of growing with each other as one community. In Jesus' name we pray. Amen. The power of soil, seed, and sower. And this is the catch of this message. The growth of a good seed depends on having a good soil and a persistent sower. Mm -mm. Dalawang elemento pong kailangan po natin para lumago ang isang magandang binhi. Isa po ay good soil at isa po ay ang persistent sower. At pag-uusapan po natin yan sa araw pong itong tayo ay nagkakasama-sama. In Matthew chapter 13 verse 12, For to the one who has, more will be given. And he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. And this teaches us something about accountability. Na kinakailangan maging responsable po tayo sa lahat ng mga pagpapala na idinudulot sa atin ng ating Panginoon. Sa mga pinagkalooban, dapat po nating maalala na ito ay bigay lamang ng Diyos sa ating lahat. Biyaya lamang yan. At dahil biyaya po yan, pag-iingatan po natin, pagbubutihin natin, at kung po pwede, papalaguin pa po natin yung bagay po yan. Moving on in Matthew chapter 13 verse 18 to 23, Hear then the parable of the sower. So, pakiguhitan po sa mga Bibles po natin yung salitang sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in the heart. This is what was sown along the path. So, ganun po ang salita ng Panginoon na meron pong nagahasik po sa atin ito, nagsoso sa atin, at meron pong medyo mababaw pa po yung pagkaso. Kaya lumakima, lumaguman yung kanyang binhi, e eh bigla pong namamatay o biglang nauudlot ang paglago. Verse 20, As for what was sown on the rocky ground, this is the one who hears the word and immediately receives, receives it with joy. Yun yung mga excited na, wow, ang sarap na experience. I had an encounter with God and there was so much joy, yet He has no root in Himself, but endures for a while. Okay, medyo tatagal ng unti mo yan. And when tribulation or persecution arises on the account of the word, immediately he falls away. And that is the sad story there. Marami po sa ating uh, may mga kaibigan po tayo na nakasama po natin ng mga nakaraan. They were so excited in being a Christian. Pero dumaan po yung pagsubok. Dumaan yung mga persecutions. Ano nangyari? Dahan-dahan na umaatras po sila at nagpa-fall away. Pag medyo mababaw po ang uh, pagkalago ng seed na yon, what happens is, eh talagang lumalayo na po siya sa ating Panginoon. And that is a sad fact. And it happens. Pero ang maganda, meron pa rin pag-asa na naidudulot ang salita ng Panginoon. Verse 22, And what was sown among thorns, this is the one who hears the word, but 
the cares of the world and the deceitfulness of riches choke the word and proves unfruitful. Yan ang mga sinasabi natin. Yung mga concern sa mundong ito, mga tukso, mga paglilinlang ng mundong ito, mga ipinapakita sa atin na pupwedeng magpalayo sa atin sa ating pananampalataya. Kaya ano nangyari, hindi po tayo nagbubunga. Ang gusto ng Panginoon ay magbunga po tayong lahat. And God would like for us to really grow in our faith. To really be an effective son or daughter carrying His name and His kingdom. Pero most of the time that doesn't happen dahil mababaw pa nga ang pagkalagay ng salita ng Panginoon sa atin. Verse 23, For what was sown on a good soil, this is the one who hears the word and understands it. Take note. Underline that in your Bible on verse 23. Here's the word and understands it. How can you understand the word if you meditate on it? I like how Rick Warren or Pastor Rick Warren defines yung understanding na yan. He calls it meditation. Ano ba yung meditation? Yung natanggap mo yung verse na yun na galing sa Bible kahit nasabihin po natin one line lang po yan at paulit-ulit mong iniisip inaalam mo ang ibig sabihin hanggang sa makuha mo yung tamang pag-unawa dito and this happens two ways one is it happens with the help of the Holy Spirit but it also happens by deeply studying the Word of God kaya nga gusto po namin ng lahat na kayo po uh, lumalim sa salita ng ating Panginoon. Dito po sa ating faithful community, we have what we call the Faithful Leadership Institute. At gusto po namin mag po kayo na matrain po kayong patuloy sa pag-unawa sa salita ng Panginoon. So let's continue. Ano po nangyayari sa mga maganda ang pagkatanim sa magandang lupa? He indeed bears fruit and yields. In one case, a hundredfold, and in another sixty, and in another thirty. Na imagine ko ho eh, ibig sabihin ng one hundredfold. Kasi ang ibig sabihin lang naman, siguro sa iba sa atin, ibig sabihin po niya na times one hundred. Pero palagay ko, higit pa ho yan, bakit ho? Parang ganito po yan. Subukan mo, isang malaking, malaking, malaking papel. Okay? I-fold mo ng isang daang beses. Okay? Pag-fold mo, bilangin mo ko ilang square yan. Ngayon, kayo na pong gumawa nun. Kung kaya nyo pong gawin na, i-fold nyo. One, two, three, four, hanggang sa mga tiyumbot yung one hundred. Tapos, buksan nyo po yun, ilang squares po ang makikita nyo. Ganun po ang blessing ng Panginoon sa atin. Ganun din po ang paglago natin. Lalo na kapag tayo po ay nag-bear ng fruit, hindi lang po isa-isa. Kumbaga, maramihan pa dahil malalim ang pagkatanim sa atin. At yun po ang gusto ng Panginoon sa ating lahat. Let's talk about these harvest lessons from the parable. Tatlo lamang ang ating pag-uusapan. Check our hearts teach God's word and sacrifice and serve tatlo lang po yan check teach sacrifice check our hearts teach God's word and sacrifice and serve tignan po natin again let me repeat it harvest lessons from the parable lesson number one check our hearts ang puso po natin, mahalaga po yan. In fact, the Bible thinks about the heart as both our facility to think and to feel. Tayo, pag sinabing puso, nararamdaman lang. Pero sa Biblia, kasama ang pag-iisip. So sa Biblia, ang puso ay ang pusong nag-iisip. Oo, may feelings, may puso, pero 
nag-iisip ang puso na yan. Hindi yan maluloko. Kasi tandaan nyo po, sabi rin po ng Biblia na puso ay paminsan-minsan it can be deceitful. Sino po dito ang mga na-deceive na po ng mga puso nila? Akala mo, tama ang desisyon mo, pero ang grabe, nagkamali tayo. Consider the soil. Ano po ito? Consider soil development and not just self-development. Meron po ako nakausap dati na isang agriculturist. Sabi niya, bago nataniman ang isang field, kinakailangan muna na yung soil niyan ay maging tama para sa pagtatamnan para sa kanya. Hinahanda yan. Kaya nga mapapasin nyo, may mga lupain na hindi agad tinatamnan, pinapatagal muna, inaayos. Pag ready na, tsaka po pwede na po siyang maayos. Ganun po tayo. Kung baga, hindi lang po tayo self-development lang. Kinakailangan may handa ang, ang uh, soil ng mga puso't isipan po natin. Now, our hearts should always be good and not hard, rocky, or thorny. Yan ang nangyari po doon sa kwento natin. Meron pong mga matitigas, meron pong mga, okay, nagkaroon ng mga pagsubok, medyo rocky, at yung masakla po, yung thorny, talagang nasakal na po siya at ayaw niya na. Ayaw po natin umubot sa ganun. Bago po siguro tayo umubot sa ganun, kinakailangan na ipaglaban po natin ang ating pananampalataya. Proverbs chapter 4 verse 23 Keep your heart with all diligence for out of it springs the issues of life. And if you'll check again the other translations in the Bible sinasabi rin po dyan yung ating kaisipan na ang puso natin ay nag-iisip <clears throat> kaya kinakailangan maging masipag po tayong ayusin to. Dahil dito lumalabas ang anumang mga issues ng buhay po natin. Think about this. Friendships, situations, schedules, trials, and success can affect the condition of our hearts. Be careful. At yun ang dapat nating gawin. Maraming pwedeng gumulo sa ating buhay. At kinakailangan na paghandaan po natin ang lahat ng mga to kung tayo po ay mag-aayos ng ating mga puso. Kaya ito pong tanong ko sa ating sa lahat. Ano ang tunay na kalagayan ng ating mga puso? Sige nga, pakitype po dyan sa comment section. Ano bang kalagayan ng puso mo? Kung hindi, iisipin mo na lang ngayon, ano nga ba, nasana ba ang puso ko? Hindi po pwedeng, sana dalawa ang puso natin. Eh, hindi ka naman na octopus na maraming puso. So, Paano ito gagawing mabuti? Paano nga ba? Pa paano po natin gagawin na ang puso natin ay mabuti? And it takes a lot of soil development to do that. Iba nga ang tawag dyan eh, character development. Sa atin kasama dyan ay spiritual development. Para maayos po ang soil ng mga puso po natin. Kung handa ka na, sige, tuloy mo lang ang paglago mo. Proverbs chapter 2 verse 22 uh, chapter 2 verse 2 So that your ear is attentive to skillful and godly wisdom and apply your heart to understanding, seeking it consciously and striving for it eagerly. Ngayon, anong dapat nating maalala na pwede nating ma-extract dito sa Proverbs 2 verse 2? Tingnan po natin, ha? Alalahanin po natin yung apat ng salitang to. LR, FR. Sige nga, ulitin mo. LR, FR. O, ikaw na lang. O, alam mo na, ha? Letter L. Listen so that the word will not be snatched away. Makinig mabuti. Dahil pag maliwanag ang instructions ng word of God, hindi ka liliko-liko kung saan-saan. Lagi kong tinatanong yan sa mga anak ko. Pag may instructions akong iniiwan, inuulit-ulit ko pa. Minsan sinusulat ko pa po yan. Kung po pwede nga, idinodrawing ko, pinipicturan ko pa po yan. Para makuha po nila 
ang sinasabi po o sinasabi ko or sa atin ho, if we translate it to our discussion, kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon. Makinig. Letter R. Receive fully God's word and be rooted in Him. Ngayon, yan yung medyo challenging na part. Kasi may mga sinasabi ang word of God nang hirap agad tanggapin. <coughs> and it will make us decide hindi minsan doon sa gusto natin, kundi doon sa alam na po natin gusto ng Diyos. Halimbawa, meron kang nililigawang babae o meron kang ginugustong lalaki. Eh, paano pag sinabi sa iyo ng Diyos, hindi yan ang gusto ko sa iyo. Ang gusto ko sa iyo, si ganito. Paano ka magkocomply? So, iba, nagja-justify. Eh, Lord, si Si choice A, eto eh. Match sa lahat ng gusto ko. But remember, He is our Creator. He knows us in a deeper way. He knows our past, our present, and our future. And whatever He says, when we follow it, it is for our benefit. Letter F, focus as distraction, distraction suffocates Fruitfulness. Yung mga distractions po natin, nagtatanggal ng focus, kaya anong nangyayari, hindi po tayo lumalago sa mga ginagawa natin. So, hindi naman agad-agad na matatanggal natin yung mga distraction na yan. I-minimize lang po natin. Simulan po natin sa paggamit ng ating social media. Honestly speaking, honestly speaking, mahirap po talaga na maiwasan yung mga trending topics, mahirap po talagang iwasan yung mga maiinit na mga balita sa social media. Pero kung i-minimize po natin, na-filter natin, mas nagkakaroon ng kapayapaan ang isip nating lahat. Isa po sa mga ginawa ko ay ito ho. Nalaman ko na ang phone ko pala ay merong feature na kung saan lahat ng notification ay hindi ka kinukulit. Di ba yan lang minsan na nagdi-distract sa atin? Yung ting, may tumutunog, tapos nagno-notify sa atin. Kaya lang may extreme ho eh. Minsan, meron po mga message sa akin yung asawa ko na hindi ko natatanggap agad. Kasi nga ho, hindi ko nababasa agad. Kasi nga, nakapatay ang notification. So, ang point ko lang po, natanggal yung distraction. And last, LRFR R is respond in obedience as a result of faith. Kinakailangan po mag-respond po tayo. Kinakailangan maging obedient po tayo. Dahil yan ang tanda ng ating buhay na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, the lesson para tayo palalo ay uh, mag-develop ay ito ho, teach God's Word. Anong magandang lesson po ito kasi ito yung part ako saan magpapatuloy tayo hanggang buhay. Isang maganda sa pagiging guro kasi ako po maliban sa pagpapastor, maliban sa pamumuno, ay isa sa mga ginagawa ko, nagtuturo po ako. Na-enjoy ko po ang pagtuturo, hindi dahil sa may tinuturo kong lesson sa aking mga sudyante. Na-enjoy ko po yung pagtuturo, lalo na kapag may mga balitaktakan may mga minsang debating nangyayari sa classroom o kaya kapag mga diskusyon na ang mga estudyante ko ay nag-iisip. Yun ang maganda. Pag nagtuturo ka, mas natututo ka. Ngayon, subukan mo, ituro mo ang salita ng Panginoon. Magugulat ka as you prepare, you learn more. In our years of teaching God's Word, Marami nang natututunan. Marami na rin naisa buhay. Pero hanggang ngayon nasasabi namin, studyante pa rin kami ng salita ng Panginoon. Matthew 13 verse 19 The seeds that fell along the road are the people who hear the message about the kingdom but don't understand it. O, oh, yan ang medyo masaklap. Nahulog siya doon sa road. Pero hindi niya naunawaan yung mensahe. Kung baga parang naiba ito yung mensahe, ano nangyari? Yung seed ay eh, nahulog na lang at hindi lumago. 
Marami po ang ganyan na experience. The seed is the message about the kingdom of God. His commands and promises. Kaya kinakailangan tanggapin natin yung binhi. Pero pag hindi natin tinanggap yan, hindi yan lalago sa mga buhay po natin. Kapag tinanggap po na ang pamumuno ng Diyos, ibig sabihin ikaw na pinamumunuan ng Diyos at hindi ang sarili mo. Ang mahirap lang minsan, tayo ang namumuno sa sarili natin. Kung talagang, if you are, sabi na natin, 90-95%, sure that you are being led by God. That means na hindi mo nasasabihin na gusto mo lang yan. Sasabihin mo that I sense that what I like now or what I'm learning to like is the will of God. And sometimes we will say na ayoko naman yan eh pero doon ako napunta. Diba ako? Naalala ko dati ayoko naman talaga mong pastor eh. Ang gusto ko lang talaga mag-share ng gospel. Pero si Lord in-expand niya. In fact, nung nagsimula po ako magsilbi, janitor po ako sa church eh. Naglilinis-linis lang po. Pero, sinipagan. Nakitang uh, masaya sa ginagawang ganun. So, I just served. I just loved it. To the point na halos uh, almost every day I was in church. I was serving. That's where I learned na ito na magiging buhay ko. At yun ang gusto ko sana sa atin. Hindi man na uh, maging katulad namin na talagang uh, tumagal na kami sa ganito, pero ang mahalaga, meron man lang kahit isang ministry na pwede mong pagsilbihan. Romans chapter 1 verse 16, I for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Now, yung yung gospel, yung salita ng Panginoon, It is God's word and it's the power to save us. Remember that. The power of God unto salvation. Pag narinig ng tao yan, nagkakaroon siya ng choice to whether to receive or not to receive. But if that person receives the word of God, whatever his sex or her sex, whatever his or her position in life, whatever his or her status, whatever na kung saan man siya, kung ano man siya, tandaan niyo po ito, it has the power to save. Ganun ang gospel. Kapag panahon mo na at gusto na ng Panginoon na ikaw ay maligtas, hindi ka makakatakas dito. Psalm 107 verse 20, He sent His word and healed them and deliver them from their destruction. Another thing is, God's word has the power to heal and deliver. Hindi lang niya tayo pinagagaling. Pinalalayan niya pa tayo. Diba? What if you experience that you were healed by God sa sakit mong yan? Cancer, diabetes, o kung ano man ang sakit. Pero mayroong pang kadikit yan eh hindi ka lang niya pagagalingin. I-deliver ka pa niya. At yun ang maganda. Papalayain ka niya para makita mo na siya lang ang nakapagbibigay ng kaligtasan at ng kagalingan. John 15.3 Now ye are clean, though the word which I have spoken unto you. Now, God's word has the power to clean our lives. Ganun lang power ng word of God. Pwede tayong linisin ito. Kaya isipin nyo po, bawat binabasa, minimeditate, araw-araw yan, nililinis po tayo ng Word of God. You wanna be clean and holy? Read, meditate, apply, and internalize the Word of God. If you do that on a daily basis, wow, you will be transformed from day to day. We are not here to be holier than others, but we are here We are to be holy because God would like us to be holy. Lagi po itong uh, pinag-uusapan namin ng mga anak kong swimmers. Dalawa na po sa kanila ang swimmer. Isang babae, isang lalaki. Lagi namin sinasabi, Anak, ang mahalaga, ayusin mo yung record mo. Ayusin mo na ibigay mo yung best mo na time. 
and from there you will see the more that it shortens the more that you create another record for yourself and who knows kakikreate mo ng record ay eh baka makabreak ka ng isang record yan sa mga competition mo so think about how God would like for you personally to be cleaner Acts chapter 6 verse 7 and the word of God increased and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly and a great company of the priests were obedient to the faith but take note the word of God increased and the number of God of the number of disciples multiplied discipleship and obedience increases as God's word increases Continue to teach the Word of God. Continue to share the Word of God. Continue to model the Word of God. And the more that it increases in your family, in your community, who knows, and one day, it will also increase in our country. Madas ang pag-uusapan ang revival sa ating bansa. Well, my take on that is this. If your family is revived the chances of your community will also be revived. Pag na-revive na with the many families in your community and your community has been revived, eh baka naman maging national na yan or provincial muna bago maging national. But the point is, we need the Word of God to increase. Kaya tayo po sa faithful, gumagawa po tayo ng mga para-paraan para kumalat ang Word of God. Sa paano on-site and online, community, etc., etc. Lahat ng pwede nating pasukin, pasukin na natin so that we can bring forth the Word of God in many households. We are called not just to have good hearts, but to teach the Word of God. Kinakailangan maging proactive na po tayo. Kinakailangan na maging mas masipag tayo sa pagbabahagi, pagtuturo ng salita ng Panginoon. At kapag naipapasa po natin to sa iba, na ang possibility na maipasa po nito ay napakalaki ho. And as the Lord Jesus has commanded us, He doesn't only want us to grow one by one. He wants to grow sa us exponentially. Malakihang paglago. Pag lalo po tayong lumago, ang Word of God ay lumago, ay for sure, lalago tayong lahat. So ito ang tanong ko sa bawat isa. Pag-isipan po natin, ano ang ating gagawin upang patuloy na ituro pa ulit-ulit ang hindi nagbabagong salita at Diyos? So anong gagawin natin? Para lang maipatuloy na maituro ang salita ng Panginoon sa iba't ibang lugar. Pag ganun po nangyari, wow! Humanda ka, Pilipinas. Magbabago ka sa tulong ng Panginoon. Marami na po nang akong politiko, marami na po nang akong mga sikat na tao, pero isa lang po makapagbabago sa isang bansa, ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. No wonder why the early Christians would always say na tayo ay mababago sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Sola Scripturia. Only the Word of God. Pangatong lesson na ito, sacrifice and serve. Kinakailangan matuto po tayo magsakripisyo. Dari kapag marunong ka na magsakripisyo, makakapagsilbi ka na ng maayos. Matthew 13.3 Then he told them many things in the parable saying, A farmer went out to sow his seed. Okay. Ngayon po, seeds are not meant to be kept, but to be planted. Kaya nga, meron po tayong lalagyan ng mga binhi. Hindi para ito ay maging koleksyon. So, imagine mo meron kang uh, koleksyon ng mga binhi ng mun munggo. Di ba mas masarap ang munggo kapag niluto mo? Ganon din ang mga binhi na meron tayo na pwedeng itanim. Bali, wala yung binhi na yan kung hindi mo yan itatanim. Kaya, isipin niyo po ito. Maliit lang po ang binhi. Minsan, may mas maliit pa na halos sa uh, ilang sentimeters ang liit. Pero magugulit ka sa laki ng puno na pwede niyang kalakihan. Kaya, hindi po ito dapat itago. Dapat po ito itanim. 
so generously, so faithfully, and so in faith. Sige, plant ng plant ng plant ng plant na lang. Tuloy-tuloy lang. Huwag kang tumigil. Kasi pag tumigil ka, magugulat ka na lang na marami palang magbe-benefit pa sa pagpa-plant mong yan. I don't forget, it is by faith. Maraming panahon po na sinubukan na po natin magtayo ng isang gawain dyan sa Mikavite. At marami din panahon na personal ako ay nabigo. Oo, nakapagsimula, tapos may mga lumago, tapos wala na. Uh, hindi na nagpatuloy o kaya napunta na sa iba't ibang mga lugar. But up until now, we are still dreaming of one day in that particular place to be planting a church there. At just recently, natuwa po ang puso ko kasi isa po sa mga pastor natin nagsasabi na meron na po isang house church na masisimulan dyan po sa lugar ng Kabite. At kumakalat na po tayo. Isa rin po nakakapagpataba ng puso po namin mga nagsisilbi sa inyo ito. Ho. Yung ating mga online services, mga faithful prayers po natin, itong mga FLI po natin, alam niyo, na nakakatuwa lang ko makita na pati po yan ginagamit ng Panginoon para ma, ma, makaabot sa mga nangailangan pa sa kanyang salita. Kaya, kung hindi po siya maisama sa mga on-site services natin, yung friend mo, kaibigan mo, kapamilya mo, i-ano mo muna, pa, 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 panoorin mo muna ng mga services po natin. At magugulat ka, isang araw, mapaplantan po yan ng seed. Pag lumago po yan, wow, lalago po yan. John 1.1, in the beginning was the one who is called the Word. And the Word was with God, and the world was truly God. Diyos po ang salita. At yan ang ating Panginoon. Verse 14, And the Word became a human being and lived with us. He saw His true glory, the glory of the One, of the Son of the Father. From Him the complete gifts of undeserved grace and truth have come down to us. Wow! Ganda! Take note of this. God as the ultimate sower is sowing His Son, Jesus, into our lives. Kaya, tiisipin nyo, yes, in John chapter 1, verse 1, He is the Word. And when the Father created this world, the Word was already there. Pero hindi po tumigil doon eh. The Word became like us, like one of us. Plinant ng Panginoon yung Kanyang anak sa atin para makasigurado na tayo po ay sumunod din po at uh, manatili sa pananampalataya sa Kanya. John 12.24 I'm telling you the truth. A grain of wheat remains no more than a single grain unless it is dropped into the ground and dies. If it does die, then it produces many grains. And that's the beauty of of us na sige, magpagamit lang sige, magtuloy ka lang sige, magmahal ka lang sige, magsilbi ka lang sige, mag-faith group ka lang the more that we serve others para po tayo nga yung binhi na yan that grain of wheat na isang araw lalago ang mga ginagawa natin so we have a choice refuse to die to self and be alone or to choose to die and have much fruit. Yan ang dahilan kung bakit pwede nagsisilbi sa Panginoon. Because we want to have more disciples for Jesus, not our disciples. We want to have more followers for God, not our followers. We want to see the glory of God spread in our country. Kaya ano pong gagawin natin? Maging ready po tayo. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, send us. Lord, sow us. Lord, multiply us. And the more that we are ready to serve, wow, grabe. Lagi po tinuturo pag nagtuturo po ako ng, uh, ng papaano magbahagi ng mabuting balita. Yung panalangin ito, na ituro din po ito ng teacher ko sa akin. Dati kasi pinagpipray ko, Lord, 
magpadala ka ng tao para masyarang ko ng gospel or mabahagi na ko ng word of God. Ngayon, hindi na huwag niya ng prayer natin. Lord, send me to someone today that needs you so much. Sige nga, pag pray mo, sabi mo, Lord, send me to someone today that needs you so much. Mga faithful don't forget the harvest lessons from the parable. Check our hearts. Teach God's word. Sacrifice and serve. For we believe ng Panginoon kikilos ng matindi sa ating mga buhay. Don't forget to continually love and serve Him because He is the source of our life. You might be afraid to raise those hands. Why? Because this is your first time attending. It's normal. But your heart, it speaks to you. And it says, Lord, I'm here to worship. Gusto kitang makilala. And this is the moment that I will say to you that He is the God who saves. He is the God that proves that you are His only child. You're, you're one of His children. This is the God that says, I am here with you today. Yes, Lord, you are here with us today. And in the power of the name of Jesus, the one who lives forever, Lord, we worship. We worship. Let's sing. When everyone needs compassion, a love that's never ending. Then mercy. Yes, Lord. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of the nation. Oh Lord, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. the ring. 
Sige po, mag-pray po tayo. Panginoon, papasalamat po kami sa mga biyaya po ninyo na hindi-hindi po kayo nagkukulang. Maraming salamat po sa lahat-lahat na mga ginagawa niyo sa aming mga buhay. Thank you so much that you are cleansing us through your word. Thank you so much for the power of your word. Thank you so much for your great love for us. And we know, O God, na Panginoon, your word indeed is the power to save. Lord, may we share it and teach it to others. Thank you so much in Jesus' name. Amen. Again, mga ka-faithful, don't forget na magpatuloy lang sa pagpapagamit sa Panginoon. Ituro mo lang ang Word of God. Ipamuhay mo pa to. And may you be a part of this great movement. If you want to be trained, just join our Faithful Leadership Institute. Pero kasama po dyan, if you want to share the gospel and also make disciples, pakiring lang po kami, paki uh, PM lang po kami so that we can have you be trained specially to plant a faith group. Na sa muli, ito po yung nikot si Dr. Toto Gustino, ang lagi nagpapaalala sa bawat isa. Ibahagi mo lang ang mabuting balita. And don't forget to be an evangelist for others.